världen vi lever i idag är en värld där vi ännu inte är fullt kapabla till att älska oss själva och andra ovillkorligt. Att älska någon ovillkorligt är att älska någon ovanpå alla anledningar. Det är att älska någon utan anledningar. Och det är att älska någon oavsett anledningar. Det är att älska någon totalt utan att det behöver finnas en anledning. Det är att älska någon oavsett hur de är, vad de är, hur de ser ut, hur de vill uttrycka sig, vilken partner de väljer och så vidare. Att älska någon ovillkorligt är att säga till någon Du får vara och uttrycka precis vad som än är sant för dig i det här ögonblicket. Jag kommer älska dig oavsett. När vi inte är kapabla till att älska någon ovillkorligt så älskar vi villkorligt. Det betyder att det krävs vissa kriterier eller villkor för att någon ska kunna älska en annan person. Så om jag älskar dig villkorligt så innebär det att du behöver vara på ett visst sätt för att jag ska kunna älska dig. Det betyder att jag kan bara älska vissa delar av dig. Jag kan inte älska hela dig. Jag kanske bara är kapabel till att älska dig när du sitter tyst i ett hörn och uppför dig. Men jag kanske inte är kapabel till att älska dig när du uttrycker vissa känslor som sorg eller ilska. Jag kanske bara är kapabel till att älska dig när du lyckas, men kanske inte när du misslyckas. Jag kanske bara är kapabel till att älska dig när du delar min världsbild och mitt perspektiv, men kanske inte när du ifrågasätter mig och bildar din egen världsbild. Anledningen till varför vi i grund och botten inte är kapabla till att älska varandra ovillkorligt är för att vi ännu inte är kapabla till att älska oss själva ovillkorligt. Hur ska jag kunna älska en aspekt hos en annan som jag hatar inom mig själv? Vi alla föds in i denna värld med egna preferenser, egna personligheter, talanger, egenskaper, mix av genetik och intentioner för vad vi vill utforska för dynamiker i våra liv. Men det som händer när man föds in i en värld som inte är kapabel till att älska ovillkorligt är att vi snabbt lär oss att vissa delar av oss är älskvärda och acceptabla och värdefulla medan andra aspekter av oss är oacceptabla och fel. Det är de delar hos oss som vår omgivning inte är kapabla att älska för att de inte ännu är kapabla till att älska just de aspekterna hos sig själva. Det finns lite olika meningar om vad som är en människas största behov. Min mening om saken är att en människas största behov är kärlek. Varför? Jo, om vi inte känner oss värdefulla, älskade och accepterade så spelar de andra behoven som sömn och mat ingen roll. En person som växer upp i brist av kärlek vill oftast inte ens leva än mindre fylla sina behov av mat och sömn. Därför skulle jag säga att våra absolut största behov är kärlek. Så vad händer när vårt största behov är kärlek och acceptans men när vår omgivning bara är kapabla till att älska vissa delar av oss? Jo, vi behöver förtrycka de delar av oss som vi lärt oss inte är acceptabla och älskvärda. Så vi börjar förtrycka, förneka, ignorera, blunda för och springa från de delar av oss som vi lärt oss inte kommer leda till kärlek av vår omgivning. Aspekter som egentligen är en naturlig del av oss själva. Så vi börjar skala av delar av oss själva för att kunna passa in i bilden av hur en älskvärd person är. Vi förtrycker de här aspekterna av oss till den grad att vi inte längre blir medvetna om dem. Och det blir då en del av vårt undermedvetna. Vi blir helt enkelt socialiserade in i ett samhälle där vi tvingas anpassa oss och forma oss efter 
samhällets kapacitet att älska. Det är absolut inte konstigt att vi gör det. För vårt största behov är kärlek. Och om det vi egentligen är inte kan leda till kärlek så förstår vi att vi behöver bli någonting annat för att få det behovet mött. Så vi skapar ett falskt jag. Vi bygger en falsk fasad. Vi sätter på oss en mask. Låt oss ta ett väldigt simpelt exempel bara för att make a point. Låt oss säga att vi har en person här som föds med preferenserna att han är straight, han är extremt energisk och har en naturlig talang inom matlagning. Men han föds in i en omgivning som bara är kapabel till att omfamna och älska vissa delar av honom. Och de ger honom därför meddelandet att bara vissa av dessa naturliga preferenser är okej okay att uttrycka. Hans omgivning kanske är kapabel till att älska och omfamna delen av honom som är straight. Men det kanske inte är kapabel till att älska delen av honom som är väldigt energisk. Det är bara kapabel till att visa honom kärlek när han är lugn, tyst och uppför sig som du vill att han ska. De kanske inte heller är kapabla till att älska delen av honom som har en naturlig talang för matlagning. För i deras världsbild så är en älskvärd person någon som har ett 9-5 kontorsjobb. Så den här personen växer upp och omfamnar delen av honom som är straight men förtrycker delen av honom som är energisk och som gillar att laga mat. Istället bygger han fasaden av att vara en lugn person som följer regler och tänker innanför ramarna och kan kanske utbilda sig till att bli ekonom och låtsas som att tycka om att sitta på ett kontor och räkna siffrorna hela dagarna. Så den aspekten av honom som är heterosexuell är därmed hans riktiga och autentiska jag. Men delarna av honom som verkar tycka om ekonomi och vara lugn och sansad är den falska fasaden han byggt upp för att bli älskad och accepterad av sin omgivning. Så hur ser det ut på en praktisk och mer konkret nivå att älska någon villkorligt? Vad pratar jag om egentligen bortom alla mina poetiska och abstrakta ord? Att älska någon villkorligt, alltså att vi behöver vara på ett visst sätt för att kunna bli älskade. Ta sig uttryck och form på många olika sätt i vårt samhälle, enligt mina små observationer. Det kan både ta sig uttryck på mer extrema sätt, som till exempel Jag kickar ut dig i mitt hus för att du är gay och jag är inte kapabel till att älska den delen av dig. Men det tar ofta sig uttryck på mycket mer subtila sätt som många av oss idag nog tror är en hälsosam typ av barnuppfostran eftersom att alla verkar göra det och eftersom att vi själva blev uppfostrade på det sättet. Men som egentligen skulle kunna ses som former av emotionell misshandel. Så ett exempel på hur det skulle kunna ta sig uttryck skulle kunna vara att jag är en förälder här och mitt barn tappar en glass på marken och blir ledsen och arg över det. Jag som förälder då kanske dömer att den här ilskan är oacceptabel och olämplig att känna över bara en liten glass. Jag kanske då visar för mitt barn att det inte är acceptabelt för det att känna och uttrycka ilska genom att jag till exempel avlägsnar mig emotionellt när barnet blir argt. Eller jag kanske börjar skälla ut barnet när det blir argt och kanske sätter det på en timeout eller liknande för att bestraffa barnets ilska. Eller jag kanske distraherar barnet från sin egen ilska genom att sätta fokuset på ballongen där borta eller solen där uppe för att sätta fokuset någon annanstans. Det finns en massa olika sätt vi gör det här på och det kan i många fall verka vara oskyldigt. Men det vi gör är att vi ger barnet då meddelandet att det inte är okej okay att uttrycka och känna ilska vilket kommer göra så att barnet växer upp förtryck i sin ilska, vilket kommer leda till en jävla massa lidande. Ofta så har jag märkt att det är negativa känslor vi inte är kapabla till att älska ovillkorligt hos varandra. 
så gör vi så här mot varandra för att vi är onda och för att vi inte vill älska varandra ovillkorligt. Nej, vi gör så här mot varandra. Vi tar vissa handlingar relativt till varandra och våra barn som är brist på kärlek för att vi inte vet bättre just nu. Men vi kan skifta det. Vi väljer bort autenticitet och att uttrycka våra naturligaste former av oss själva för att finna kärlek någonstans där ute. Så vad är då problemet med att blunda för sitt autentiska jag? Jo, det känns för jävligt rent ut sagt. Våra känslosystem är menade att vara kompasser eller guider för att leda oss i linje med lycka och hälsa. Som i sin tur är i synonym med vad som leder till mest universell expansion. Så våra positiva känslor indikerar att vi är i linje med våra autentiska jag. Alltså i linje med lycka, hälsa, expansion och vad vi är här för att utforska och uttrycka i mänsklig form. Och våra negativa känslor indikerar att vi är ur linje med lycka, hälsa, expansion- våra livs intentioner och syften och så vidare. Så när vi förtrycker en massa delar av oss själva och istället lever utifrån en falsk fasad klart som fan att det inte känns speciellt bra. Vi lider i våra liv för att vi gör motstånd till oss själva. För att vi är i krig med oss själva. För att vi är ur linje med våra autentiska jag. För att vi tror att de vi egentligen är bakom den här fasaden inte är värda att älskas. Vi lider för att vi inte tillåter oss själva att tänka tankar och ta handlingar i linje med våra naturligaste uttryck av oss som individer. Att vi inte tillåter oss själva att uttrycka våra naturligaste egenskaper, talanger och personligheter. Utan att vi istället simmar emot strömmen av våra autentiska jag. Så den här masken du har på dig är inget annat än rädsla för att inte bli älskad och accepterad för vad som gömmer sig bakom den. Hela ditt liv så har du försökt skapa en älskvärd person utan att förstå att du egentligen inte behövde skapa eller addera någonting alls till dig själv. Du behövde bara uttrycka det som hela tiden fanns där. Så risken finns att stora delar av din så kallade personlighet som du har byggt upp, den du tror att du är, inte ens är du. Det finns en stor chans att du på ytan inte har en aning om vad du egentligen gillar och inte gillar. Hur du egentligen vill uttrycka dig, hur du egentligen vill klä dig, vad du egentligen vill göra med ditt liv. Så om vår lycka ligger i att uttrycka och leva utifrån våra autentiska, riktiga jag. Vad är det då som hindrar oss från att inte göra det? Jo, det är det som den här masken är byggd av. Rädslan för att inte bli älskad. Så hur kan vi bryta ner det hindret för att då kunna leva i lycka och autenticitet? Jo, vi hittar ett sätt att möta det behovet av att bli älskad. För det är trots allt bristen på det behovet som gör att den här masken existerar överhuvudtaget. Så när vi möter det behovet av att känna oss älskade så finns det inte längre något syfte för den här masken att finnas där. Då finns det inte längre någon del av dig som vill att den här väggen ska finnas där för att separera dig från ditt autentiska jag. Så hur kan vi möta behovet av att känna oss älskade? Jo, vi kan lära oss att älska oss själva. Anledningen till varför den här masken eller väggen eller fasaden existerar är för att du inte ännu visats ett sätt för dig att uttrycka allt som gömmer sig bakom den och samtidigt bli älskad. Så visa dig själv att det visst finns ett sätt för det att hända. Du kan vara ditt autentiska jag och bli älskad på samma gång. Att älska sig själv innebär att älska 
alla delar av sig själv. Så en stor del av processen att lära sig att älska sig själv och att därmed möta behovet av att känna sig älskad är att gräva upp alla de delar som man en gång förtryckt som vi fortfarande är en del av oss. Vi behöver skina ljus och omfamna de delar av oss själva som vi lärt oss inte är värda att älskas. Vi behöver läka de aspekter av oss som vi misshandlat med vår inkapacitet att älska ovillkorligt. Processen av att pussla ihop sig själv eller läka sig själv på det här viset är inte alltid en helt bekväm process. Eftersom vår överlevnad som barn hängde på att vår omgivning kunde älska oss och ta hand om oss och eftersom att de inte var kapabla att älska alla delar av oss så kommer det bokstavligen kännas för en del av oss som att vi kommer dö när vi återomfamnar de här aspekterna av oss som vi förtryckt. Och det är en stor del av varför det är så obekvämt att dyka ner i allt det där igen. Det känns bokstavligen som att vi kommer dö. Och jag skrattar för att jag pratar från erfarenhet. <laughs> Men att inte göra det och att fortsätta förtrycka och blunda för sig själv är att överge sig själv. Och ju mer vi slutar överge oss själva och istället omfamnar oss själva så kommer vi bevisa för oss själva att vi faktiskt inte kommer dö av det. Utan att vi istället kommer hitta en guldgruva bortom den rädslan. Eftersom att vi lever i ett universum baserat på attraktionslagen så är det en absolut sanning att när vi älskar oss själva så kommer det också reflektera en verklighet där andra är kapabla till att älska oss ovillkorligt. Dessutom, när vi älskar oss själva så kommer vi också vara kapabla till att älska andra ovillkorligt. Och det, mina vänner, är hur man gör skillnad i den här världen på fucking riktigt. För att hitta tillbaka till sin autenticitet så behöver vi identifiera vilka delar av oss vi uttrycker utifrån en plats av rädsla och vilka delar av oss som är ett faktiskt genuint uttryck av oss själva. Och hur vet vi det? Jo, vi lyssnar på våra känslor. Vad känns som rädsla? Och vad känns som kärlek? Det tankar och handlingar som känns som kärlek är det vi behöver följa. Så det kanske känns som kärlek för dig att till exempel måla eller ha på dig gröna kläder eller umgås med personer som du kan vara brutalt jävla ärlig med. Så följ det. Och nej. Och när du identifierar de delar av dig som du känner är byggt från en plats av rädsla. Möt den rädslan för att sen kunna se den tona bort och endast lämna kvar sanningen av dig. Processen av att läka sig själv är att återupptäcka sig själv. Det är att denna gången utforska sanningen av sig själv bortom alla rädslor. Så att dyka ner i sitt undermedvetna innebär inte bara att frigöra en massa förtryckt smärta. Det innebär också att vi gräver upp en massa förtryckta talanger, potential och positiva egenskaper. Du är ett konstverk. Och det enda sättet för dig att leva ett liv i frihet är att hitta ett sätt att älska det konstverket hur det än visar sig vilja ta sitt uttryck. Hur snett, konstigt eller crazy bananas det än visar sig vilja vara. I slutändan så är det den personen du alltid velat och längtat efter att vara. Personen bakom masken är en person bortom rädsla. Och jag säger inte ens det här på ett så här tuntigt, mesigt, cheesy. Åh, oh, allt är kärlek och ljus, bla 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 bla. Jag menar att personen bakom masken är en seriöst intelligent varelse som är fucking episk och kreativ utan gränser. Och jag kan garantera dig att när du lär känna den personen på riktigt så kommer du fan inte bli besviken. 
Så frågan är, tänker du fortsätta hålla fast vid de delar av dig som är en lugn? Eller vågar du börja utforska vem som gömmer sig bakom fasaden?